ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ നുവാൻസസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി ബി ഷലിയുടെ ഔട്ട് ടു ദ വെസ്റ്റ് വിൻഡ് എന്ന പോയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ വിൻഡിനെ നെയ്ച്ചറിൻ്റെ ഒരു പവർ ആയിട്ടാണ് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പവർ ഓഫ് നെയ്ച്ചറിനെ പവർ ഓഫ് പോയിട്രി ആയിട്ടും നമുക്കിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഔട്ട് ടു ദ വെസ്റ്റ് വിൻഡ് എന്ന ഈ ഒരു പോയം അഞ്ച് സ്റ്റാൻസസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ച് പാർട്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയത്തിന് ഒരു സോണറ്റിൻ്റെ ഫോം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡിനെയും വാട്ടറിനെയും വുഡ്സിനെയും സ്കൈനെയും ക്ലൗഡിനെയും ഒക്കെ എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഷെല്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയത്തിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിന്യൂവൽ അഥവാ ഒരു റീബേർത്ത് പഴയതിനെ മാറ്റി പുതിയതാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഓവറോൾ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലൈൻസിൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ വിൻഡിനോട് പറയുകയാണ് നീ ഓട്ടം ഓട്ടം സീസണിന്റെ ഒരു ശ്വാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഡ് ലീവ്സിനെ അതായത് കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഇലകളെയൊക്കെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലൈക്ക് ഗോസ്റ്റ് ഫ്രം ആൻഡ് എൻഷാൻഡ് ഫ്ലീയിങ് ഒരു മാന്ത്രികൻ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാക്കളെ ഓടിച്ചു വിടുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഡെഡ് ലീവ്സിന് നീ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡിനെ ഇവിടെ ഒരു ചാരിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചാരിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരണശേഷം ശവശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം അപ്പോൾ ഡെഡ് ലീവ്സിനെ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിൻഡിനെ ചാരിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്പീക്കർ ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്ത ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നാൾ തണുത്ത് വിറച്ച് മുളയ്ക്കാതെ ഇരുന്ന വിത്തുകളൊക്കെ സ്പ്രിങ് സീസണിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവ മുളച്ച് അതായത് ആ വിത്തുകൾക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആൻസയിൽ വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡെത്തും അതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് സീസൺ്റെ റീബേർത്തും റീജനറേഷനും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ വിൻഡിനെ ഡിസ്ട്രോയറായും പ്രിസേർവറായും പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിൻഡ് എങ്ങനെയാ ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ ആകുന്നത് അതായത് ഡെഡ് ലീവ്സിനെ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വിൻഡർ സീസണെ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് എങ്ങനെയാ ഒരു പ്രിസേർവർ ആവുന്നത് പുതിയ വിത്തുകളെയൊക്കെ മുളപ്പിച്ച് ആ ഒരു സ്പ്രിങ് സീസന്റെ വരവോടെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് വിൻഡിനെ ഇവിടെ പ്രിസേർവർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് വിൻഡിന് എന്തോരം പവർ ഉണ്ട് വിൻഡിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ കാട്ടുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ വിൻഡിന് ഒരു വൈൽഡ് സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് വിൻഡിന് മഴയിലൂടെ എർത്തിനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൗണ്ടെയിനെ മൂവ് ചെയ്യാനും തിരമാലകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും മഴ പെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം തന്നെ വിൻഡ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ഓദർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു വർഷം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വിലാപഗാനം ആലപിക്കുന്നതെന്നും ആ ഒരു ഡൈങ് ഇയറിനെ ഒരു ശവക്കല്ലറയിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് വിൻഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുതിയൊരു വർഷം തുടങ്ങുന്നതെന്നും അവിടെ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റാൻസായിൽ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് മെഡിറ്ററേറിയൻ സീനെ ഒരു മെയിൽ ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് സമ്മർ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന മെഡിറ്ററേറിയൻ സീനെ വിൻഡ് എണീപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വോൾക്കാനോസിനെയും അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനെയും കടലിന്റെ ആഴത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികളെയും പൂക്കളെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിൻഡ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് ലൈനിൽ അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീക്കറിന് ആ ഒരു വിൻഡിന്റെ കൺട്രോളിലാവണം വിൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നെയ്ച്ചറിലെ ഓരോരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തന്നെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് സ്പീക്കർ പറയുന്നു ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാട്ടുന്നത് അതായത് സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ തോൺസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വേവ്സിനെയും ലീവ്സിനെയും ക്ല
എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാതെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നല്ലതെന്തോ വരുവാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ആർ ദ ലീവ്സ് കമ്പയർ ടു പെസ്റ്റലൻ സ്ട്രൈക്കൺ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെസ്റ്റലൻ സ്ട്രൈക്കൺ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയിട്ട് ലീവ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെസ്റ്റലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ഒരു അസുഖമാണത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീവ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിൻഡ് ഉണങ്ങിയ ഇലകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻ വിൻഡിന്റെ പവറിനെയും അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നേച്ചറിനെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലൈൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്വീറ്റ് ബഡ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലോക്സ് ടു ഫീഡ് ഇൻ എയർ ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂവിനെ അതായത് ഒരു മെച്ചുവർ ആവാത്ത പൂവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാറ്റ് സ്വീറ്റ് ബഡ്സിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ പറയുന്നത് വിൻഡ് എങ്ങനെയാണ് സീഡ്സിനെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദ സ്ലീപ്പ് ഓഫ് ദ മെഡിറ്ററേറിയൻ സിഗ്നിഫൈ അപ്പൊ മെഡിറ്ററേറിയൻ സി ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലൈനിൽ സ്ലീപ്പ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേറിയൻ സിയിലെ കാംനെസും ക്വയറ്റ്നെസും ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു കടൽ തീരത്തിന്റെ പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ടാങ്കിൾ ബൗസ് ഓഫ് ഹെവൻ ആൻഡ് ഓഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ടാങ്കിൾ ബൗസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മരക്കൊമ്പുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പ്രയോഗത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോ കെട്ടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അഴിക്കുവാനായി അതായത് അൺടാങ്കിൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് വിൻഡിനുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദ പോയറ്റ് പോട്ട്രി ഹിംസെൽഫ് പോയറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഹംബിളും ഒരു പവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയത്തില് പോട്ട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് തന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കഴിവുമില്ല തന്നെ മുഴുവനായും വിൻഡിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വിൻഡിനെ കൊണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ മേലുള്ള ഫുൾ കൺട്രോളും വിൻഡിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പോയം അപ്പൊ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ഇഫ് വിൻഡർ കംസ് ക്യാൻ സ്പ്രിങ് ബി ഫാർ ബിഹൈൻഡ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ റിഫോമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റിന്യൂവൽ അഥവാ റീബത്ത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയം അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ റീഡേഴ്സിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് നോട്ടിലാണ് ഔദർ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും പോയം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയ